hello everyone in this video i will discuss about constraints in dbms so in the last video we have discussed about the different keys that are available in dbms there we have discussed what is a super key what is primary key what is a candidate key all these keys have been already discussed so uh, this is a topic that is related to my previous video so if you haven't watched my previous video please watch my previous video be before watching this video so in this video i'll discuss about constraints in dbms so constraints and the constraints are relational constraints are the restrictions imposed on the data already i have said constraints and the data 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 mele namal kodukuna restrictions ne aan constraint nu paraya restrictions allengi data inna reethiyil aayirikkanam nu parannittu namal restrict cheya adinu aan constraint nu paraya so relational constraint nu parayumbo table based aayittulla constraints aanu parayunnathu they ensure the correctness of data in the database database il data correct reethiyil aanu store cheynathu ensure cheyan vendittu aanu namal constraints provide cheynathu le mobile number ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അത് കറക്റ്റ് ഡാറ്റയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് കറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡാറ്റ വി യൂസ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ടപ്പിൾ യുണീക്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആൻഡ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് സോ ദീസ് ആർ ദ റിലേഷണൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡിഫൈൻസ് എ ഡൊമൈൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫോർ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ആറ്റോമിക് വാല്യൂ അതായത് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ അതായത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ആറ്റോമിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ആ ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അതാണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇതിനെയാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക കാരണം ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനൊരു ഡൊമൈൻ മേ ബി ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണോ ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സംതിങ് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണോ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആസ് ഫാർ ആസ് ദിസ് ഏജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് കൺസേൺഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതെന്തായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അത് ആറ്റോമിക്കും ആയിരിക്കണം ആറ്റോമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കണം എന്നാണ് ആറ്റോമിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ അതെന്തായിരിക്കണം ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റോമിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തല്ല ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഓക്കെ ഇനി ആറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയുക നെയിമ് നെയിമ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതെന്തല്ല ആറ്റോമിക് അല്ല അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അതെന്താണ് ആറ്റോമിക് ആണ് ആറ്റോമിക് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടപ്പിൾ യുണീക്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ടപ്പിൾ യുണീക്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടപ്പിൾസ് മസ്റ്റ് ബി നെസസറിലി യുണീക്ക് ഇൻ എ റിലേഷൻ അതായത് എല്ലാ ടേബിളും എല്ലാ ടപ്പിൾസും എന്തായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ഓരോ ടപ്പിൾസ് യുണീക്ക് ആണ് ഇതൊരു ടപ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് എ ടപ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എ ടപ്പിൾ ദിസ് ഇസ് അനദർ ടപ്പിൾ
what is key constraint next one is key constraint so key constraint specifies that in any relation all the values of primary key must be unique and the value of primary key must not be null appo idu idu primary key ayittu bandhapetta constraint aanu key constraint ini primary key nu parayunnathu endha endha avan vaadilla unique uh, sorry primary key all the values of primary key must be unique primary key endha irikanam unique a irikanam and it should not be null unique nu parnal adu adinu equal aayittu vera oru value undavan paadilla maath oru value ni equal aayittu vera oru value undavan paadilla ini primary key null aav null um null aavanum paadilla so these are the two rules related to key constraint okay for example in this table in this table uh, see uh, this is a primary key student id nu parayna nammal primary key aakki edukkunnathu this is like roll number roll number valtha oru field aanu സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇത് റോൾ നമ്പർ പോലത്തെ സംഭവം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് സീറോ സീറോ വൺ എഗെയിൻ എസ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ഇതെന്തല്ല യുണീക്ക് അല്ല സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അതെന്തായിരിക്കണം നള്ളാവാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇനി അതെന്തല്ല യുണീക്ക് അല്ല അത് പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം എസ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ മാത്രം വീണ്ടും ആ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുണീക്ക് സോ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈ കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് എൻ ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എൻ ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി കീ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ എ നൾ വാല്യൂ ഇൻ എ റിലേഷൻ അതായത് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ സെയിം സംഭവമാണ് ഇൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി കീ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ എ നൾ വാല്യൂ അതായത് ഒരു പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഒരൊറ്റ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നോ നൾ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ എനി റിലേഷൻ അതായത് പ്രൈമറി കീയിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇത് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇനി ആ പ്രൈമറി കീൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു നൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് നൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് നള്ളാണ് അപ്പോൾ നൾ വാല്യൂ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ പ്രൈമറി കീ മസ്റ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എ നൾ വാല്യൂ നൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡിൻ്റെ കേസ് പ്രൈമറി കീൽ എന്തുണ്ട് നൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഏജിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഏജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം കാരണം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ ഏജിൽ എന്താവാം നള്ളാവാം അതേ സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയിൽ എന്തായാലും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് പ്രൈമറി കീനെ നമുക്ക് നള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് എൻ ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ദിസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് വെൻ എ ഫോറിൻ കീ റഫറൻസസ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഫോറിൻ കീ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് റഫറൻസസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എ റിലേഷൻ വേറൊരു റിലേഷൻ്റെ പ്രൈമറി കീനെ റഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കീ ഓക്കെ and it specifies that all the values taken by the foreign key must either be available in the relation of the primary key or be null adayid idu ibudnu edukkana samayath onnigil idu ibudu undayirikkanam oru value undayirikkanam allengil endayirikkanam null aayirikkanam nanu parayunnathu example vechi njan parayam അതായത് ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ദ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റുഡ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിളിലുള്ള ഡെപ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇതിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഡി ടെൻ ഉണ്ട് ഡി ടെൻ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഡി ടെൻ ഫിസിക്സ് ഡി ലെവൻ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി ട്വൽവ് മാത്സ് ഡി തേർട്ടീൻ കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതിനെയാണ് റഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ാണ് അതിന് ഡി ടെൻ അഗെയിൻ വന്നപ്പോൾ അതെന്താണ് ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് ഡി ലെവൻ വന്നപ്പോൾ അത് ഏതാണ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇനി ഡി ഫോർട്ടീൻ ഡി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഡെപ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഡി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് വയലേഷൻ ഓഫ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഒരു കീ ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം നല്ലായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അതായത് അതായത് ഇത് പറയുന്ന എന്താണ് It specifies that all the keys, all the values taken by the foreign key must either be available in the relation of the primary key or be null. One is available, 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 one is available. If you look at this D14 value, it is available in this table, so this is available. This is violation of referential integrity constraint. So, that's why constraints in DBMS. So, this is the topic of Manasila. So, this is the last video of this lecture series. So, thanks for watching all my videos. So, if you like my videos, please click the like button. So, keep watching and I will be giving you more videos about some other topics. So, thanks for watching.